여러분들께서 이제 그 중요한 이제 그 파워포인트 슬라이드 프레젠테이션 뭐 요즘은 대학생들은 이런 것들을 굉장히 트레이닝을 많이 받기 때문에 한국말로 하면은 굉장히 그 아주 참 잘합니다 과거에 비해서 학생들의 발표력이 많이 이제 그 어, 향상되는 걸 봤고 제가 오늘도 이 강의를 준비하기 전에 이제 그 수업을 하고 왔는데 학생들이 그 파워포인트를 하면서 맨첫 장에 제가 오늘 발표할 것은요 1번 2번 3번 4번 이렇게 간략하게 잘 설명을 하니까 그 파워포인트의 그런 전체 그 프레젠테이션을 따라가기가 무척 쉬웠습니다 영어도 마찬가지로 여러분들께서 그 어, 슬라이드를 만들면은 맨첫 번째 어떤 그런 목차 같은 거 어젠다나 이런 것들을 만들어서 첫 번째는 뭐고요 두 번째는 뭐고요 어떻게 진행할 것입니다 라고 주면 여러분들의 그런 그 청중들은 여러분들의 프레젠테이션을 따라가기가 무척 쉽습니다 자 그런 그 플로어 어떤 그런 그 자연스러운 연결 상태를 만들 수 있는 그런 그 표현입니다 in the first slide 첫 번째 슬라이드에서는요 I will trace 내가 쭉 추적해서 보여드릴 겁니다 라는 거죠 How we have developed item E. 이제 아이템 E에 대한 어떤 그 설명인가 봐요. I will trace. 내가 이제 쭉 과거로부터 쭉 거슬러 올라갈 겁니다. How we have developed item E. Item E, item E. Item, item. 이렇게 발음이 약간 좀그 약화됩니다. 그 다음에는 첫 번째, in the first slide. 그 다음에는 after that. 두 번째를 next 보다는 after that. I will discuss what we have to do to promote this item in the market. 그 다음에 두 번째 주제는요. 프로모션에 대한 거죠. 그래서 여러분들은 그 discuss 다음에 about 쓰지 않는 거는 잘 아시죠? I will discuss what we have to do to promote this item in the market. Now let's begin. 자 이제 시작하겠습니다. 라고 이렇게 시, 어, 어떤 그런 그 시그널을 주는 거죠. 그래서 첫 번째는 두 번째는 이제는 시작하겠다 이런 그런 표현을 한번 해보겠습니다. In the first slide, I will trace how we have developed item E. After that, I will discuss what we have to do to promote this item in the market. Now, let's begin. 한번 더 해보겠습니다. In the first slide, 여러분들이 제스처라든지 아이컨택은 굉장히 그 중요한 거죠. In the first slide, 한번 이런 것도 한번 거울을 보면서 연습을 해보세요. In the first slide, I will trace how we have developed item E. After that, I will discuss what we have to do to promote this item in the market. Now, let's begin.